హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ని ఫ్రమ్ చెన్నై ట్రేడర్ కమ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఇప్పుడు మనము ఒక మూడు స్టాక్స్ చెప్తాను త్రీ స్టాక్స్ వచ్చి అంటే ఒక స్మాల్ క్యాప్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో నాకు కొన్ని ఒక కంపెనీ మాత్రం నాకు కొన్ని బెస్ట్ అని అనిపించే కంపెనీ ఒకటి ఉంది చెప్తాను అంటే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను ఈ కంపెనీలో మంచి అంటే స్లోగా మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి అలాంటి కంపెనీస్ చాలా చూశాను ఇప్పుడు నా కంటికి కనబడిన కంపెనీ ఇది ఒకటి అంటే జనరల్గా నా ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను అంటే ఎన్నో చూస్తున్నాను ఎన్నో అంటే కొన్ని కోట్లు సంపాదించే దారి వచ్చి మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఈ మార్కెట్లో ఈ ఫీల్డ్లో బట్ మనకి టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఒక టైం అనేది ఉంది ఆ టైంలో మనం సాధించాలి అన్నీ మనం అనుకుంటాం ఒకటి ఈ షేర్ మార్కెట్ వరకు ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా మన గోల్ అనేది కొట్టడానికి మనం ట్రై చేయొచ్చు అది పెద్ద విషయమే కాదు బట్ ఏంటంటే ఒక ప్లానింగ్ ప్రతిదానికి ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి ఆ ప్లానింగ్ ద్వారా మనం వెళ్ళామంటే డెఫినెట్గా మనం వచ్చి ఒక పెద్ద స్థాయికి వెళ్తాం స్టాక్ మార్కెట్లో ఎందుకంటే రియల్గా చెప్పాలంటే ఏ బిజినెస్లో కూడా కొన్ని వేల కోట్లు సంపాయడం కష్టం అంటే ఒక మూడే మూడు వ్యాపారాలు అండి ఒకటి స్టాక్ మార్కెట్ లేకపోతే పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ చూడండి ఒకటి ఒక స్టాక్ మార్కెట్ రెండోది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ మూడోది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఈ ముగ్గురే కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించగలరు అనేది అంటే అది తెలుసుకోవడానికే మనకి చాలా టైం పడుతుంది అంటే ఎవరైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టారనుకోండి ఆ కంపెనీ అంటే ఒక చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీగా ఉంటుంది ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ వాళ్ళు క్లిక్ అయ్యారంటే ఇక పెద్దోళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉండే కంపెనీలు ఈగల్లాగా వాలిపోతారు వాళ్ళ మీద ఎందుకంటే వాడు పెద్దోడు అవుతున్నాడు ఆ కంపెనీ మనం టేక్ ఓవర్ చేయాలి వీళ్ళకి ఆఫరు కొన్ని వేల కోట్లు ఇస్తారు నీ కంపెనీ నేను కొనుక్కుంటాను నాకు ఒక పదివేల కోట్లు ఇస్తాను ఇచ్చేసి అప్పుడు చూడండి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ జస్ట్ ఒక స్టార్టప్ లాగా చేసిన వాళ్ళు ఈజీగా కొన్ని వేల కోట్లు చూశారు చూసావా చూసారా స్టార్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్లస్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ వీళ్ళ ముగ్గురే కొన్ని అంటే సంపాదించడానికి లిమిట్ లేదు ఎంతైనా ఎన్ని వేల కోట్లైనా సంపాదించగలరు అయితే మిగతా బిజినెస్లో అన్ని లిమిటే అన్ని లిమిటే ఏది మా లిమిట్ దాటి వెళ్ళలేరు ఎందుకంటే అది అంతే ఓన్లీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వీళ్ళే కొన్ని లక్షల వేల కోట్లు చూడగలరు సంపాదించగలరు లిమిట్ లేదు కాబట్టి మనం ఏ బిజినెస్లో ఉన్నాము మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నాము కాబట్టి మన స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నామంటే మనం కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించే కెపాసిటీ మనకుంది అయితే దానికి తగ్గట్టు దారి మనకు తెలియాలి కదా ఆ దారి తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేస్తేనే ఆ దారి అనేది తెలుస్తుంది ఎవరైనా మీరు చూడండి ఎంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అయినా వాళ్ళు సాధించడానికి అరవై సంవత్సరాలు పడుతుందండి మీరు పెద్ద పెద్దోళ్ళని ఎవరినైనా చూడండి అరవై సిక్స్టీ ప్లస్సే ఉంటారు వాళ్ళు అంటే అప్పుడే వాళ్ళకి ఆ నేమ్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని సంవత్సరాల కృషి భగవంతుడు వాళ్ళకి అంత ఆయుష్ కూడా ఇచ్చి అలా చేసి అన్ని సంవత్సరాల కృషి ఉంటే కానీ వాళ్ళ నేమ్ అనేది బయటికి రాదు అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఈరోజు మనం పునాది వేసామంటే మన పేరు ప్రఖ్యాతులు రావాలంటే ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ పేరు మనకు సంపాయడానికి ఎందుకంటే ఆ ప్లానింగ్ అన్నీ 
కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ఒక వండర్ఫుల్ బిజినెస్ దీన్ని పద్ధతిగా కరెక్ట్గా చేసేవాళ్ళు చేస్తే దీని అంత మంచి బిజినెస్ అసలు ఇంకొకటి ప్రపంచంలోనే లేదు అదే దీన్ని తప్పుగా చేస్తే ఇక మిమ్మల్ని ఒక ఆట ఆడుకుంటుంది మామూలుగా కాదు కొన్ని జీవితాలు కూడా పోయి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి చూసి అడుగు వేయాలి అది ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ స్టాక్ నెల్ క్యాస్ట్ నెల్ క్యాస్ట్ ఈ స్టాకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోస్ ఉంది చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ నెల్ క్యాస్ట్ స్టాకు నాకు తెలిసి ఒక పెద్ద లెవెల్లోనే ఉంటుంది అది నేను చాలా రోజులు చూస్తున్నాను ఇంకా స్లోగా వాళ్ళు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రైజ్ అవుతుంది చూడండి ఈరోజు ఏడు వందల కోట్లు ఉంది రేపు ఏడు వేల కోట్లు తర్వాత డెబ్బై వేల కోట్లు కూడా అవ్వచ్చు అలాంటి ఒక కంపెనీసే ఇలాంటి కంపెనీలే అన్నీ పెద్ద చిన్న చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయికి అవుతుంది అది నెల్ క్యాస్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు ఎనభై మూడు రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు బై చేయొద్దు బాయ్ ఓన్లీ అబో నైంటీ టూ రూపీస్ పైన చూడండి తొంభై రెండు రూపాయలు పైన ఈ స్టాక్ మీరు కొన్నారంటే దీని యొక్క టార్గెట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి సెవెంటీ టూ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ చూడండి స్టాప్ లాస్ వచ్చి డెబ్బై రెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ నెల్ క్యాస్ట్ ఏడు వందల రూపాయలు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది కలిగిన స్టాకు రెండు వేల ఏడు నుంచి మనకి ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు మన చెన్నైలో ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్షాప్ జరుపుకుంటున్నాము సీట్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ అది నెక్స్ట్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇక హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది డేట్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్పండి సార్ అని యాజ్ సూన్ అస్ నేను హైదరాబాద్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తాను చెన్నై బుకింగ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకెవరన్నా అడిగితే ఒకటి కదా లాస్ట్ మూమెంట్లో అంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో వస్తే చాలా కష్టం ఒక మినిమం ఒక ఫైవ్ డేస్ ముందైనా కూడా బుకింగ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవచ్చు బట్ బుకింగ్స్ క్లోజ్ అండి బుకింగ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఎందుకంటే లిమిటెడ్ సీట్సే మనం చేసేది ఎక్కువ మందికి మనం తీయలేమండి క్లాసెస్ అది ఇప్పుడు మరొక స్టాక్ వచ్చి చూడండి ఓమెక్స్ ఆటో ఓమెక్స్ ఆటో ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు చూడండి అరవై ఏడు రూపాయలు ఉంది సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు బై చేయొద్దు బై ఓన్లీ అబో సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పైన ఈ స్టాక్ మీరు కొన్నారంటే దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి టార్గెట్ వచ్చి నైంటీ టూ రూపీస్ వన్ నాట్ నైన్ రూపీస్ అండ్ వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి అరవై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ నెల్ క్యాస్ట్ అండ్ ఓమెక్స్ ఆటో తర్వాత ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసమే ఒక వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఒకటి లాంచ్ చేశాను చాలా బ్రహ్మాండంగా వెళ్తుంది ఇది అసలు భయం అనేదే లేదు నేను చెప్పే స్టాక్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా అబోవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రం నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి వాళ్ళకే ఈ ప్రోడక్ట్ చక్కగా వాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్లో ఆ యాభై లక్షల రూపాయలకి స్టాక్స్ కొనిపెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అది వన్ క్రోర్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఎటువంటి రూపాయి కూడా తీసుకోవట్లేదు అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఫండ్ మనం తీసుకోవడం మనం మేనేజ్ చేయడం అలాంటిదని ఏమీ లేదు జస్ట్ వాళ్ళ డీమెట్ అకౌంట్లోనే ఉంటుంది వాళ్ళే చక్కగా మనం చెప్పిన స్టాక్స్ కొని పెట్టుకుంటారు తర్వాత మనము రికమెండ్ చేసినందుకు ఒక నామినల్ ఛార్జెస్ మనం తీసుకుంటున్నాము అది ఇప్పుడు మనం టూ స్టాక్స్ చెప్పాము అది చూడండి నెల్ క్యాస్ట్ అండ్ ఓమెక్స్ అవుట్ బై ఓన్లీ అబోనే చెప్పున్నాను అది Thank you to Ananda.